ఎవరూ లేరని నువ్వు వెళ్ళిపోతానంటున్నా నువ్వు కూడా లేకపోతే నాకెవరున్నారు నాన్న అని ఇదిగో ఈ పసివాడు ఏడుస్తున్నాడు ఈ పసివాడికి ఏం సమాధానం చెప్తావు చెప్పి వెళ్ళు వాళ్ళిద్దరూ నాకు రెండు కళ్ళ లాంటి వాళ్ళు ఒక కన్ను పోయింది మరో కన్ను కన్నీరు కారుస్తోంది ఆ కన్నీళ్లు తుడవడానికైనా నాకు అవకాశం దొరికితే చాలు అని వచ్చాను నిన్నట్టుంచి ఆ గది దాటి వాడు బయటికే రాలేదు నువ్వు వెళ్ళి పిలిస్తే అయినా వాడు వస్తాడేమో వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు కమల్ అంకుల్ కమల్ గదిలో లేడు లేడా లేకపోవటమ్మా పొద్దున్న కూడా నేను వాడిని గదిలోనే చూశానే ఎక్కడికి వెళ్ళుంటాడు తెలుసు జీవితంలో అన్నిట్లో నాకు భాగమిచ్చి చావులో మాత్రం ఎందుకింత స్వార్థంగా ఆలోచించావు నన్ను వదిలేసి ఎందుకు వెళ్ళిపోయావన్ను స్నేహ నీకు నా భార్యని పరిచయం చేయలేదు కదూ ఇదిగో తనే 
నీకు పాఠాలు చెప్పి నా నువ్వే నా భార్య నన్ను ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకున్న నా భార్య నాతో కలిసి నూరేళ్లు బతుకుతానని మాటిచ్చి మోసం చేసిన నా సహధర్మచారిని ఏంటి నువ్వే చూపించి నా భార్య అంటున్నాడు పిచ్చోడు అనుకుంటున్నావా ఇది పూడిది కాదు అదిగో అక్కడ నా అను కళ్ళు కనపడుతున్నాయి ఇవిగో ఇవి చేతులు నన్ను బావా బావా అని ఆప్యాయంగా పిలుస్తున్నాయి నాతో కలిసి ఏడడుగులో నడిచిన కాళ్ళు నా కళ్ళెదుట నిలువెత్తు రూపం కల్పిస్తుంది వెళ్ళిపోయాను ఏంటి డాడీ మీరే ఇలా అయిపోతే ఇక అన్నయ్యకి ధైర్యం చెప్పేవాళ్ళు ఎవరున్నారు
తాతయ్య అయినా ఉండుంటే ఏవో నాలుగు మాటలు చెప్పి అన్నయ్యకి కొంతైనా ఓరటనిచ్చేవారు ఆయన అనూహ్య పోవడం తట్టుకోలేక కాశీకి వెళ్ళిపోయారు చేస్తారమ్మా రాబోయే తరాలకు కథలు చెప్తూ కాలం వెళ్లబుచ్చాల్సిన వాళ్ళు ఇలా కర్మాంతరాలు జరిపించాల్సి రావడం మాకెంత కష్టంగా ఉంటుంది చెప్పు ఏ తండ్రైనా తన పిల్లలు హాయిగా భార్య బిడ్డలతో కలిసి జీవించాలి అని కోరుకుంటాడమ్మా కానీ నేను నేను ఏ పాపం చేశారో నా పాపం మీకు శాపమై నీ జీవితం ఇలా వాడి జీవితం అలా అయిపోయింది డాడీ మీరు అలా మాట్లాడకండి జరిగింది ఒక యాక్సిడెంట్ కారణాలు ఏవైనా జరిగింది ఘోరం కదమ్మా నువ్వు చక్కగా కలిసి ఉండాలి అని వేసిన బంధం మూడునాళ్ల ముచ్చటే అయితే అది తట్టుకోవడం ఎంత కష్టమో నాకు మీ అమ్మని పోగొట్టుకున్న నాకు తెలుసమ్మా కమల్ నా కొడుకు అయినందుకు నా వారసత్వాన్ని కూడా పొందినట్టున్నాడమ్మా నాలాగే వాడు కూడా చిన్న వయసులోనే భార్యను పోగొట్టుకున్నాడు అవునమ్మా అవును ఇదిగో నువ్వు వీడి వయసులో ఉన్నప్పుడు మీ అమ్మ నాకు దూరం అయిందమ్మా ఇప్పుడు అదే పరిస్థితి నీ మేనల్లుడు కూడా వచ్చింది డాడీ జరిగింది ఎంత దారుణం నాకు అర్థమవుతుంది దాని నుంచి ఎంత త్వరగా అన్నయ్యని బయటికి తీసుకురావాలో అది ఆలోచించండి జీవితంలో ఎన్నో ఎత్తుపల్లాలు ఎదుర్కొన్నాడు కన్నీళ్లు లోపల నుంచి పొంగుకొస్తున్న పెదవుల మీద చిరునవ్వుని చెరిగిపోకుండా ఉండడం మీకే బాగా తెలుసు అదే ఈ రోజు కమల అన్నయ్యకి మీరు నేర్పించాలి అలా ఉండడం అలవాటు చేయకపోతే ఈ పసివాడి జీవితం నాశనం అవుతుంది అమ్మ లేని లోటు నాకు ఏ రోజు మీరు తెలియనివ్వలేదు అదే అన్నయ్యకి నేర్పించాలి నేర్పించాలమ్మా నిజమే నేర్పించాలి కానీ అంతకంటే ముందు మనసుని ఎలా రాయిగా చేసుకోవాలో నేను నేను నేర్చుకోవాలమ్మా నేను నేర్చుకోవాలి అనూహ్య పాపం పిచ్చిదల్లే ఒకప్పుడు మేమందరం వద్దు కాదు అన్న మా మాట వినకుండా అందరినీ ఎదిరించి ఉరిశిక్ష పడ్డ మీ అన్నయ్య చేత తాళి కట్టించుకుందమ్మా అపర సావిత్రిళ భర్తను కాపాడుకుంది అనూహ్య తన ఆయుషు కూడా వాడికి పోసి ఇప్పుడు తను ఇప్పుడు తను అయినా అసలు ఏం జీవితం అనుభవించిందమ్మా ఏం అనుభవించిందని ఆ భగవంతుడు ఇలా తనని అర్థాంతరంగా తీసుకు వెళ్ళిపోయాడు మీరంటారు కదా డాడీ మంచివాళ్ళని దేవుడు తొందరగా తన దగ్గరికి పిలిపించుకుంటాడు అని తన మంచితనాన్ని మనకి గుర్తుగా మిగిల్చి తను మాత్రం మనందరికీ దూరం అయిపోయింది డాడీ అన్నయ్య పరిస్థితి ఒక్కసారి ఆలోచించండి 
ఇంతవరకు తను మనిషి కాలేకపోతున్నాడు ఇంటికెప్పుడొస్తాడో ఎక్కడుంటాడో అర్థం కావడం లేదు కనీసం బాబు గురించైనా ఆలోచించట్లేదు మీరే ఎలాగైనా తనకి సర్ది చెప్పాలి డాడీ చెప్తానమ్మా నేనే సర్ది చెప్తాను ముందు వాడు ఇంటికి రాని అసలు ఇప్పుడు వాడు ఎక్కడున్నాడో ఏం చేస్తున్నాడో సార్ ఇంకో లాడ్జ్ తీసుకురా అలాగే సార్ సార్ ఇంకో లాడ్జ్ తీసుకురా ముందు దీనికి డబ్బులు కట్టాను సార్ అంటే ఏంట్రా నా దగ్గర డబ్బులు లేవనుకుంటున్నావా వెయ్యి రూపాయల నోట్లు చాలా మరి ఏంట్రా నువ్వు మాట్లాడేది డబ్బులు లేవంటావు వెళ్ళి దాపో ఇంకోసారి తాగను అని నా మీద ఒకటి ఎప్పుడు తాగిన నేను నీకు మాట ఇచ్చాను నువ్వే వెళ్ళిపోయాక 
ఆ మాటకి విలువ ఎక్కడుంది నాతో నూరేళ్ళు కలిసి బతుకుతానని నాకు మాట ఇచ్చి తప్పావుగా అందుకే ఈ రోజు నుంచి నీకు ఇచ్చిన మాట నేను తప్పుతున్నాను ఎందుకను ఎందుకని ఎంత ద్రోహం చేశావు ఎంత కోపం వచ్చినా అలిగేదాన్ని అరిచేదాన్ని అంతేకాని ఇలా ఎందుకు చేసేవాడు నేనెవరో తెలియనప్పుడే నన్ను ప్రేమించావు నీకు బతుకనే తెలిసి మరీ నా చేత తాళి కట్టించుకున్నావు నేను నీ మనిషినే అని తెలిసాక ఎందుకు దూరం అయ్యావు ఎందుకు దూరం అయ్యావు ఇంత పెద్ద లోకంలో ఒంటరిగా నేనెలా ఉండగలను అనుకున్నావు ఇంకో లాజ్ తీసుకున్నా సార్ డబ్బులు ఉన్నాయి అలాగే సార్ ఎంత అడిగితే అంత పోయాలి అలాగే సార్ ఓ అనుకోకుండా మీ ఇంటి కోడలు చనిపోవడం నాకెందుకో చిన్న అనుమానం రేకెత్తించింది